हाय आई शिवानी अग्रवाल वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन गेटवे क्लासेस आपने पिछले सेशन में हम लोगों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया सॉफ्ट स्किल्स में और बहुत ही ज़्यादा रिलाई करा ट्रस्ट किया तो एक बार फिर से सॉफ्ट स्किल्स के वीडियोस के साथ हम आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट कर रहे हैं और इस बार के वीडियोज़ की खासियत ये है कि हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को अलग से फोकस किया है उसका रीज़न ये है कि अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का जो स्ट्रैटी है जो प्लानिंग है वो बिल्कुल डिफ़र होता है और अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं आपका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है तो उसमें क्या होता है कि आप एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर पाते हैं और जो आपकी आगे की कॉपी इवेल्यूएट होती है वो इवेल्यूएटर उसी मैंटेलिटी से चेक करता है और आपको बड़े अच्छे मार्क्स देता है तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट वन और यूनिट वन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट इज़ सफिक्स डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स तो अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स एक लेटर होता है लेटर का मतलब जो अल्फ़ाबेट में जितने भी ए से जेड तक के लेटर्स होते हैं ए से जेड के तक की के लेटर्स होते हैं उनको लेटर्स कहते हैं ए से जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम लेटर्स बोलते हैं एंड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स या तो लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर है ग्रुप ऑफ लेटर में कोई भी कोई भी जो लेटर्स का एक सेंसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका कोई सेंस निकले जिसका कोई मीनिंग निकले उसे हम ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल देंगे जैसे कैट कप ट्री टी है ना तो इस तरह से तो सफिक्स जो है वो फिर से बता देते हैं लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो ऐड किए जाते हैं कब ऐड किए जाते हैं इन द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड ओरिजिनल वर्ड के एंड में जो ऐड किए जाते हैं लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स उनको हम क्या बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं अब किस पर्पज से किए जाते हैं टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड या तो वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए ये वर्ड्स ऐड किए जाते हैं इन द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड या टू फॉर्म ए न्यू वर्ड यानी टू फैब्रिकेट ए न्यू वर्ड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ड या तो नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराने के लिए या पुराने वर्ड का ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए ये वर्ड्स इन द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स ऐड किए जाते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे हमने एल वाई ब्राइट के एंड में ऐड किया तो ब्राइटली हो गया एन ई डबल एस एन ई डबल एस हमने जब ऐड किया बोल्ड में तो बोल्ड का बोल्डनेस हो गया इसी तरह से जब हम फुल वंडर में फुल ऐड कर रहे हैं तो वंडरफुल हो रहा है तो ये इस तरह से अगर आप देखिए इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि लिखने का ढंग क्या है अगर आप यही सारी चीज़ें एक ही लाइन में लिख देते एक ही पैराग्राफ में लिख देते तो वो इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं करता तो उसमें क्या होता है कि वो पढ़ने वाला जो एग्ज़ामिनर है बहुत ही देखिए ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि कोई एक एक वर्ड पढ़कर पढ़कर आपकी कॉपी चेक नहीं करता है तो आपको उनको एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना है कि आपका आंसर आटो रीडेबल हो आटो रीडेबल का मतलब दूर से ही देख के रीड हो जाए कि हाँ बच्चा ये लिखना चाह रहा है तो आप मेरा लिखने का स्टाइल देखेगा और यही कारण है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स के बना रहे हैं सो दैट यू मे गेट एन आइडिया कि हाउ यू हैव टू राइट हाउ यू हैव टू जस्ट प्रजेंट योर आंसर इन ए वेरी इम्प्रेसिव एंड इन्फ्लुएंशियल वे तो आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज प्रिफिक्स और देखिए एक चीज़ और भी है ये सारे आंसर ये सारे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और यूनिट वन में तो आपने देखा ही होगा अगर वॉकेबुलरी पार्ट को हम थोड़ा सा अलग निकाल दें तो ये जो जितने भी डिफाइन वाले क्वेश्चंस हैं ये इवन सेवन मार्क्स में भी आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं सफिक्स आ जाएगा आपका प्रिफिक्स आ जाएगा और कोई एक और होमोफोन्स होमोनिम्स आ जाएगा और इवन ये सेवन मार्क्स में भी दिस क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब अगर हम अब हम अगर हम बात करें प्रिफिक्स की तो वही अगेन वही प्रिफिक्स एक लेटर हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है जो ऐड किए जाते हैं कब ऐड करे जाते हैं इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ल्ड आपको पता ही है कि प्री का मतलब क्या होता है पहले है ना प्री का मतलब बिफोर होता है जैसे प्री वैड है ना प्रीपेयर प्रीपेयर भी तो यही है पहले से प्रिपेयर करना तो ये सारे प्री का मतलब होता है पहले तो प्रीफिक्स में क्या होता है लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो ऐड करे जाते हैं कब ऐड करे जाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड क्यों ऐड करे जाते हैं टू चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड या टू फेब्रिकेट ए न्यू वर्ड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ड अब एग्जाम्पल देख लीजिए अब जैसे अन जो है वो क्या है वो प्रीफिक्स है जो फ्रेंड में हमने ऐड कर दिया तो एक नया वर्ड हमारा फॉर्म हो गया अनफ्रेंड इसी तरह से इन जो है वो एक हमारा 
प्रिफिक्स है जो हमने कंप्लीट में ऐड कर दिया तो ये एक नया वर्ड फॉर्म हो गया इनकम्प्लीट इसी तरह से मिस है मिस हमारा एक प्रिफिक्स है जो हमने टेक वर्ड वर्ड में जोड़ा तो एक बिल्कुल नया वर्ड हमारा आ गया मिस्टेक तो आई होप यू वुड गेट द आइडिया कि कैसे आपको कोट करना है आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर एंटोनिम्स एंड व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटोनिम्स तो देखिए एंटोनिम्स को डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है आप कर लेंगे लेकिन रोल और इम्पॉर्टेंस की जब बात आती है तो आप थोड़ा सा अटक जाएंगे स्टक हो जाएंगे तो आइए बढ़ते हैं एंटोनिम क्या है एक सीमेंटिक टर्म है सीमेंटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज साइंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि एक साइंस ऑफ लैंग्वेज है एक ऐसा सीमांतिक टर्म है एक ऐसा लैंग्वेज का टर्म है जो ऑफर करता है क्या ऑफर करता है या तो अपोजिट या फिर रिवर्स ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का अपोजिट वर्ड ऑफर करता है या एक रिवर्स वर्ड उल्टा वर्ड ऑफर करता है तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं यहाँ सारा तीन वर्ड याद रख लीजिएगा एक तो सीमेंटिक और अपोजिट और रिवर्स अब रोल क्या है ये इंपॉर्टेंट है रोल क्या है तो एंटोनिम क्या करते हैं एंटोनिम्स वेराइटी लाते हैं एक सेंटेंस में मान लीजिए आप बार बार एक ही वर्ड का रिपीटिशन कर रहे हैं तो उससे मोनोटोनस हो जाएगा और एंटोनिम का ये उसका करने पर मान लीजिए आपने एक बार यूज करा बैड अगली बार यूज करा अगली अगली बार यूज करा अनफेयर तो एक आपको आपके सेंटेंस में क्या आ जाएगी वैरायटी आ जाएगी दूसरा क्या है रोल इसका इंट्रोड्यूस राइटर्स विट इंसाइट एंड इंटेलेक्चुअलिज्म तो विट का मतलब है बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाउ मच इंटेलिजेंट द राइटर इज इंसाइट का मतलब होता है परख तो गहरी परख उसके उसकी नॉलेज परख का मतलब है उसकी नॉलेज को इंट्रोड्यूस कराते हैं और क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाउ मच इंटेलेक्चुअल ही इज मतलब राइटर इज बौद्धिक क्षमता का यूज बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हैं तो एंटोनिम्स क्या है राइटर के विट राइटर की इंसाइट और राइटर के इंटेलेक्चुअलिज्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाउ मच इंटेलेक्चुअल द राइटर इज हाउ मच वित्तीय यानी इंटेलिजेंट द राइटर इज एंड हाउ मच इंसाइटफुल यानी हाउ मच नॉलेजेबल द राइटर इज अगला आता है इंक्रीज रिडेबिलिटी इन द पीस ऑफ राइटिंग अवॉइड मोनोटोनस इम्पैक्ट मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस यानी कि डल यानी कि बोरिंग तो एक राइटिंग uh, पीस में जो बार बार एक ही वर्ड का जैसे हमने यहाँ पर भी बताया था वैरायटी इन ए सेंटेंस में कि अगर हम बार बार एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारी राइटिंग पीस जो है वो मोनोटोनस और डल या नीरज बोरिंग हो जाती है तो बोरिंग इम्पैक्ट को दूर करके वो बोरिंग इम्पैक्ट इम्पैक्ट को हटा करके डिलीट करके ये किसी भी राइटिंग पीस में रिडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो अभी तक दो बातें आई एंटोनिम्स की एक तो ये वेराइटी लाते हैं सेंटेंस में दूसरा ये राइटर के वेट इंसाइट और इंटेलेक्चुअलिज्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं तीसरा आता है कि किसी भी राइटिंग पीस में मोनोटोनस इम्पैक्ट को डल और बोरिंग इम्पैक्ट को अवॉइड करा के रिडेबिलिटी को एनहांस करते हैं एग्जाम्पल कम का गो एबसेंट प्रेजेंट प्री और पोस्ट तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दीजिएगा एग्जाम्पल्स आप ऐसे भी दे सकते हैं किसी तरह से कि आप ऐसे बना लीजिए और इसका प्री पोस्ट इसी तरह से आप एबसेंट प्रेजेंट तो ये आप एक डायग्राम बना लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिट वन से वट आर सिनोनिम्स और डिफाइन विद द हेल्प ऑफ स्विटेबल एग्जांपल्स इन्यूमरेट द रोल ऑफ सिनोनिम्स आइए सिनोनिम्स भी वही सीमांतिक टर्म है जो ऑफर करते हैं क्या ऑफर करते हैं सिमिलर इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर टर्म तो किसी भी पर्टिकुलर टर्म का सिमिलर मीनिंग इक्विवेलेंट मीनिंग इक्विवेलेंट का मतलब समा, उस समान अर्थी यानी कि समान अर्थों वाला या फिर अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड या टर्म तो या तो अल्टरनेटिव वर्ड उसके लिए ऑफर करते हैं या सिमिलर इक्विवेलेंट मीनिंग वाला वर्ड एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए ऑफर करते हैं तो आपको तीन वर्ड याद रखने हैं सिमिलर इक्विवेलेंट और अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड या टर्म अब आते हैं रोल ऑफ सिनोनिम क्या है तो देखिए सिनोनिम भी वही काम करते हैं हमारे राइटिंग पीस में वैरायटी लाते हैं बार बार हम एक ही वर्ड के यूज़ करने से जो हमारा अन इम्प्रेसिव हो जाता है राइटिंग पीस उसको हटाकर हमारी राइटिंग पीस में वैरायटी लाते हैं दूसरा वही है इंट्रोड्यूस राइटर्स विट राइटर की विट को इंसाइट को और डीप नॉलेज को 
इंट्रोड्यूस कराते हैं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में राइटर कितना इंसाइट रखता है परख रखता है राइटर कितना विट्टी है बुद्धिमान है और उसकी कितनी डीप नॉलेज है अगला वही है इंक्रीज रिडेबिलिटी इन राइटिंग पीस रिडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं रिडेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी जब मोनोटोनस इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा एग्जाम्पल लिख दीजिएगा प्रैटी का क्यूट एनो एनिमी का फो होता है फो का मतलब दुश्मन होता है शत्रु क्लैमी क्लैमी का मतलब होता है चिपचिपा और इसी तरह से जो इसका सिनोनिम है वो स्टिकी है तो आगे चलते हैं वाट आर होमोफोन्स इम्पॉर्टेंट है इस बार आया भी था ए वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स या तो कोई वर्ड या पेयर ऑफ वर्ड्स जो साउंड करता है सेम जिसकी साउंड सेम है ठीक है साउंड सेम है अनदर वर्ड की तरह बट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग लेकिन डिफरेंट मीनिंग है और डिफरेंट स्पेलिंग है कभी कई बार स्पेलिंग भी डिफरेंट हो जाती है कई बार मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है लेकिन साउंड सेम होती है तो विद द सेम साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट स्पेलिंग इसको हम होमोफोन्स कहते हैं अलग वर्ड्स में हम कह सकते हैं वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन यानी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होगा और मीनिंग डिफरेंट होगा तो वो होमोफोन्स होता है जैसे फ्लोर 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 का मतलब आटा है इस वाले फ्लोर का मतलब आटा है और इस वाले फ्लोर का मतलब आप जानते ही हैं फर्श है वंस वंस का मतलब एक बार तो इसमें क्या हो रहा है वंस की साउंड सेम है यानी कि साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम है साउंड और प्रोनाउंसिएशन एक ही चीज़ है लेकिन क्या है ये तो सेम है <coughs> सेम है लेकिन मीनिंग जो है डिफरेंट मीनिंग है ना तो मीनिंग डिफरेंट है अब जैसे राइट राइट का मतलब लिखना और राइट का मतलब सही वंस का मतलब किसी का तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर साउंड और प्रोनाउंसिएशन है ना सिमिलर प्रोनाउंसिएशन साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है वहाँ पर होमोफोन्स होते हैं अब आते हैं डिफाइन होमोनिम्स होमोनिम्स क्या हैं पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी स्पेल्ट जो स्पेल्ट और प्रोनाउंस्ड अलाइक माने एक सा जिनको स्पेल्ट और प्रोनाउंस एक सा करा जाता है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है फॉर एग्जांपल बैंक और बैंक दोनों की स्पेलिंग सेम है दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है यानी साउंड सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं ये वो बैंक की बात हो रही है जहाँ फिनेंशियल एक्टिविटीज टेक प्लेस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वो इंस्टीट्यूशन यानी बैंक और ये बैंक वो है साइड ऑफ ए रिवर यानी तट यानी किनारा इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जैसे कि बियर बियर का मतलब होता है भालू और इसी बियर का मतलब इसी स्पेलिंग में दूसरा मतलब होता है अफोर्ड करना सहन करना टॉलरेट करना ठीक है तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये होमो होमो नेम्स हैं होमो नेम्स में क्या होता है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है और भी हम बता देते हैं इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से मीनिंग जो है बहुत क्लियर हो जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे क्योंकि इसमें देखिए बार बार देखना पड़ रहा है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग हमारा डिफरेंट है तो आपने देखा बैंक बैंक बियर बियर इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं Uh, जैसे एक वर्ड है कुछ आप भी वर्ड्स हमारे को uh, इसमें कमेंट uh, सेक्शन में आप मैसेज करिएगा ताकि आपको uh, आपके वर्ड्स भी हम अगले वीडियो में शामिल करें इसी तरह से इसमें आ जाता है फेयर एफ ए आई आर फेयर अब फेयर का मतलब किराया होता है और इसी स्पेलिंग में इसी उसमें फेयर का मतलब क्या होता है जो फेयर हम बचपन में लेने के लिए जब मैडम ऐसे करके स्टार देती थी फेयर लिखती थी तो हम कितने खुश हो जाते थे जो गुड का इक्विवेलेंट होता था तो ये फेयर का मतलब है साफ है ना यानी गोरा भी होता है इसका मतलब तो देख लीजिए आप ये वाले जो हैं अब दोनों की स्पेलिंग सेम है प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है तो ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग अलाइक हो यानी सेम हो और मीनिंग डिफरेंट हो वो होमोनिम्स में रहते हैं अब ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोफोन्स एंड होमोनिम्स तो हम होमोफोन्स की बात करें होमोनिम्स की होमोफोन्स में वही लिख देंगे सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग और जिनका इधर क्या है होमोनिम्स में इधर क्या होता है 
स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है सिमिलर होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि ओनली प्रोनाउंसिएशन इज सेम हेयर जब हम होमोफोन्स की बात करते हैं तो केवल प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और यहाँ पर होमोनिम्स में क्या होता है विथ प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग इज ऑल्सो द सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी सेम होती है अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल होमोफोन्स आर नॉट इसेंशियल ओनली होमोनिम्स सारे होमोफोन्स होमोनिम्स नहीं होते क्योंकि सारे होमोफोन्स की साउंड सेम नहीं होती सारे होमोफोन्स बस आप ये याद रखिएगा सारे होमोफोन्स इसेंशियली होमोनिम्स नहीं होते लेकिन जो होमोनिम्स हैं वो होमोफोन्स होते ही होते हैं क्योंकि साउंड सेम होती है एग्जाम्पल के लिए टू और टू इन दोनों की ये क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है तो ये होमोफोन्स हैं लेकिन होमोनिम्स नहीं हैं और ये होमोफोन्स भी हैं और होमोनिम्स भी हैं तो जो होमोफोन्स होगा वो तो ऑलरेडी होमोनिम्स हो ही जाएगा लेकिन होमोनिम्स का थोड़ा सा अलग है क्योंकि होमोनिम्स जो हैं उनमें केवल साउंड सेम होती है और स्पेलिंग सेम होती है दोनों चीज़ें सेम होती हैं और इसमें जो है केवल साउंड सेम होती है मीनिंग डिफरेंट होता है अगला आता है वॉट इज़ फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आ सकता है तो फ्रेज का क्या है फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस तो बनाती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाती सेंस बनाती है यानी मीनिंग देती है दैट गिव्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग फ्रेज का रोल क्या है फ्रेजेस जो हैं वो ब्यूटीफाई करते हैं कन्वर्सेशन को या राइटिंग पीस को तो सबसे पहला है देखिए जब आप बोलेंगे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू और आप आंसर देते हैं ओके फाइन तो बड़ा एक एडल सा इंप्रेशन पड़ता है लेकिन उसकी जगह आप अगर आप आंसर दे रहे हैं फ्रेज में आई एम फिट एज फ्रिजल आई एम सेफ एंड साउंड आई एम इन पिंक है ना तो बहुत एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है तो फ्रेजेस सबसे पहले हमारे कॉन्वर्सेशन को ब्यूटीफाई करते हैं और दूसरी बात यह है कि हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एज इंसाइटफुल एंड नॉलेजेबल पर्सन अगर हम इफ़ वी आर गोइंग टू यूज फ्रेज तो इट गिव्स अस एन इम्प्रेशन दैट वी आर इंसाइटफुल यानी परख हमारे अंदर है और वी आर इंसाइटफुल पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन ब्रिंग वेराइटी इन आवर राइटिंग फिर वही बात है कि uh, अगर आप फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो आपकी राइटिंग पीस में वेराइटी आती है और इससे मोनोटोनस इम्पैक्ट जो है वो रिमूव होता है एग्जाम्पल है फिट एंड फाइन सेफ एंड साउंड सेफ एंड साउंड का मतलब है एकदम सेफ और साउंड यानी कि सुरक्षित फिट एंड फाइन अच्छा हूँ अकॉर्डिंग टू अनुसार तो ये सारे फ्रेजेज हैं अब आता है वॉट इज़ क्लॉज तो क्लॉज क्या होता है देखिए फिर देख बता दूँ कि लिखने का ढंग जरूर कैच कर लीजिएगा क्योंकि यही समझाने के लिए ये वीडियो आपको बेसिकली बनाई गई है तो क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है बेसिकली थ्री काइंड ऑफ क्लाजेज हैं मैंने जैसे ये डायग्राम बनाया है आप भी बना लीजिएगा नाउन क्लॉज रिलेटिव क्लाज और एडवर्व क्लाज अब रोल ऑफ क्लॉज क्या है तो क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करती है एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है और नाउन में किसी भी सेंटेंस के नाउन को मोडिफाई करती है फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स लाउडली तो जो ये लाउडली वर्ड है वो स्पीक को मोडिफाई कर रहा है आई विल कम टू मारो ये बता रहा है कि मैं ये जो है वो इसमें जो है रोल ऑफ क्लॉज में आई को आई के फंक्शन को ये बता रहा है और ये टाइम बता रहा है तो यहाँ पर जो है हमारी क्लॉज हो जाएगी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करना है तो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ए सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन क्लॉज इसमें एक ही क्लॉज होती है जैसे आई एम गोइंग में केवल एक क्लॉज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और क्या होता है इसमें वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं तो एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी जैसे एक तो यहाँ पर है तो एक तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज मान लीजिए और इसके साथ साथ प्लस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन या वन से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं अब दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट तो दे कैन गो जो है वो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वेयर एवर दे गो ये ये डिपेंडेंट है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है वेयर एवर के होने से ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रही है अब वाइल्ड शी वॉज वॉकिंग आई वॉज रनिंग तो आई वॉज रनिंग जो है वो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वाइल्ड के होने के कारण शी वॉज वॉकिंग ये ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है 
तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है प्लस एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सब क्लॉज होती हैं सिंपल है समझना अब आता है कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं अरशद इज ए स्टूडेंट एंड मनु इज ए डॉक्टर अरशद इज ए स्टूडेंट ये सेंस यहाँ पर ये आएगा थोड़ा सा गलत हो गया सेंस अरशद इज ए स्टूडेंट एंड मनु इज ए डॉक्टर अब देखिए सेंस जो है होने के कारण से ये इंडिपेंडेंट हो गई और एंड लगने के कारण से ये भी इंडिपेंडेंट हो गई तो इसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर uh, था जो यूनिट वन का था और यूनिट वन में ये टेन क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आएंगे इसके अलावा वॉकेबुलरी आएगी उसके लिए आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो और काइंडली लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन डिस्क्राइबिंग कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप और चाहते हैं तो बाय बाय टेक केयर